আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি এখন যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে বিহারি কবরস্থান এখানে প্রচুর মানুষজন শায়িত আছেন যারা চিরনিদ্রায় গেছেন কবরস্থান ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই স্পর্শকাতর একটা ব্যাপার আমরা মানুষ এবং আমরা যারা মুসলমান ধর্মে আছি তাদেরকে তাদের জীবন সায়ান নিয়ে গিয়ে জীবন শেষ হওয়ার পরে আমাদেরকে এখানে এসেই সমাধিস্থ হতে হয় তো আজকে আমরা এখানে কেন আসলাম এমন একটা স্পর্শকাতর ব্যাপার নিয়ে কেন প্রতিবেদন করছি করোনা সিচুয়েশনটা শুরু হওয়ার পরে আমাদের একটা জানার ইচ্ছা ছিল যে করোনাতে এখন মানুষ মারা যাচ্ছেন অথবা অনেক রোগে ভুগে মানুষ মারা যাচ্ছেন কিন্তু কোন রোগীগুলো কিভাবে সৎকার হচ্ছে কবরস্থানে শায়িত হচ্ছেন কিভাবে এটার পরিমাণটাকে আগের চেয়ে কমলো কি বাড়লো কিংবা পার্থক্যটা কোথায় সেটা বোঝার জন্যই আমরা আজকে এই কবরস্থানে আসলাম এবং আমরা চেষ্টা করব এখানে যে গোরখদকরা রয়েছেন তাদের জীবনাচরণ জানতে চেষ্টা করব আগের সাথে এখনকার কি পার্থক্য সেটাও বোঝার চেষ্টা করব এবং একটা জিনিস আমরা বুঝলাম যেটা সেটা হচ্ছে যে করোনা পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পর প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা সেক্টরে গিয়ে এটার একটা প্রভাব পড়েছে যে মানুষ অসহায় মানুষ কষ্টে আছেন তো তেমনি আমরা ওনাদের কাছ থেকেও জানবো যে ওনারা ওনাদের কোনো জীবনে কোনো প্রভাব পড়লো কি না আশা করি পুরো প্রতিবেদনটাই আপনার শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমার নাম মোহাম্মদ রবিউল হোসেন রবিন আমি এখানে আছি যে প্রায় আজকে ছয় বছর আমার আব্বা ছত্রিশ বছর ধরে এখানে ছিল আমার আব্বা মৃত্যু মারা যাওয়ার পরে আমি এখানে যোগদান দিচ্ছি আজকে আমি ছয় বছর এখানে আচ্ছা আপনি কি একটু মানে আমাদেরকে একটু বলবেন যে করোনা পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পরে পরিবর্তনটা কেমন দেখতেছেন কি রকম পরিবর্তন দেখা যায় পরিবর্তন যে আগে দেখতাম যে মানুষজন যেরকম স্থানীয় কালকে একটা মারা গেল যে মানুষ আসার কথা না হলে পাঁচশো ছয়শো ওই জায়গায় মানুষ আসছে যে মাত্র বিশ তিরিশ জন তো লাস্টে কি করব মহিলা মানুষ আমরাও সাপোর্ট দিই আমরা নিজেরা সহকার সহযোগিতা করি নামাই দিচ্ছি কারণ মহিলা মানুষ তো মহিলা তো আত্মীয় স্বজন ছাড়া নামানো যায় না তারপরে কি করব কেউ না থাকলে আমরা সহযোগিতা করতে হয় আর আর আমাদের কোনো এরকম কোনো সাপোর্ট নাই যে কি যেরকম করোনা অথবা কোনো রোগ বালার জন্য আমাদেরকে যেরকম পোশাক আশাক অথবা গ্লাভস তারপর পিপি তারপর যে মাস্ক এসব কোনো কিছু আমাদের এখন পর্যন্ত আসে নাই এগুলোর জন্য কি আপনারা দাবিটা জানাইছিলেন না আমরা এখনো কিছু জানাই না কারণ আমাদের এখানে এখনো মহামারী আকারে ধারণ করা নাই বিদায় আমরা এরকম কোনো এখনো জানাই না কমিটিকে এখন তো ধরেন আসলে যদি টেস্ট করে দেখা না যায় সেক্ষেত্রে কোন রোগী কীভাবে মারা গেছে সেটা তো আসলে বোঝার উপায় নেই তো সেক্ষেত্রে তো আপনাদের একটা প্রোটেকশনের কিন্তু একটা ব্যাপার এখানে থেকে যায় অবশ্যই এই জন্য কি আপনারা আপনাদের কমিটিকে কিছুই বলেন আমরা এখনও কমিটিকে জানাই জানাই নাই কারণ ওনারা তো ওইটা ব্যবস্থা করতে আসছে না সিটি কর্পোরেশনের বলছি আসাম সাহেবকে বলছি আমরা এখানে কাজ করি আমাদেরকে অসহায়ত্ব আমাদেরকে কিছু সাহায্য করেন আমরা এখানে আটজন আছি এই দুই কবস্থানে মিলে আটজনকে কিছু সাহায্য করেন দিয়ে নাম লিখে দিয়ে আসছি আজকে এক সপ্তাহ আমরা কোনো আজ পর্যন্ত এখনও কিছু সাহায্যই পাই না আচ্ছা মানে আপনাদের এখন সাহায্যটা কেমন প্রয়োজন হচ্ছে আমাকে একটু বলেন তো মানে আগের সাথে পার্থক্যটা কি আগে তো কাজ করতাম বেড়া বানাইতাম অথবা মাটি দিতাম অথবা যে কোনো কাজ করলাম আমরা একটা বাড়ির সময় পাইতাম এখন ওইটা বন্ধ মানুষ আসতেছে না একটা কবর পরিষ্কার করলাম কিছু টাকা পাইলাম ওইরকম সব কিছু বন্ধ এখন কবর করলে মালিকে যা দেয় এই তো টুকি আর বাইরে কোনো আমাদের কোনো বেতন সিস্টেম নেই আচ্ছা আপনাদের তাহলে ইনকামটা হচ্ছে যে কব যত বেশি কবর হবে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে ওইটুকু আমরা সন্তুষ্ট এখন হচ্ছে এই সিচুয়েশন তৈরি হওয়ার পরে কবর মানে দেওয়ার পরিমাণটা কমে গেছে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনি ইনকামটা বন্ধ তো যারা আমাদেরকে দেখতেছেন আমরা আশা করব যে এই ধরনের মানুষ যারা আসেন এই যে কবর নিয়ে কাজ করতেছেন গোর খোদক যাদেরকে আমরা বলি আপনারা চেষ্টা করবেন সবাইকে সবাই সহযোগিতা করতেছে আমরা আশা করি ওনাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে সহযোগিতা আসবে কিন্তু আপনারা যারা আসেন আশেপাশে সবাই চেষ্টা করবেন যে ওনাদের সাহায্যে যেন একটু এগিয়ে আসা যায় আপনার আব্বা ছিলেন ছত্রিশ বছর ধরে এখানে গোরখদক ছিলেন আর আপনি এখন ছয় বছর তো আপনার আপনি এই পেশাতে কেন আসলেন আমার আব্বাই বলছে যে এটা একটা স্বভাবের পেশা তুমি এটাতেই করবা আমি আগে আমি চিঞ্জি চালাই তারপরে যে একটা চিঞ্জি গেলে যে ইনচার্জ হিসাবে আসছিলাম তখন আব্বা বলছে যে এখানে আসার জন্য তখন এখানে লাগিয়েছি আর এটা কি আপনার আব্বা মানে মৃত্যুবরণ করার আগে আগে মৃত্যুবরণ করার পর থেকে আমি আসছি 
যেটা বলছে এটা কি মৃত্যুবরণ করার আগে আপনি এই যে আপনার আব্বা ছত্রিশ বছর ধরে এই ইয়েটাতে ছিল এই পেশায় ছিল তো উনি যখন এই যে গরু খুঁড়তেন মানে গরু খোঁড়া তো মানে হচ্ছে কবর খুঁড়তেন বা আনুষাঙ্গিক কাজগুলো যেমন আপনার বললেন একটু আগে যে আপনার কবর পরিষ্কার করেন তো যখন এই রকম আপনি যখন ছোট ছিলেন আপনার আব্বা তো যখন এটা করতো তখন কি আপনি আপনার আব্বার সাথে আসতেন না তখন আমি আসতাম না আমার ভয় লাগতো তখন তো আপনার আব্বা মারা যাওয়ার পর আপনি যখন আসলেন তখনও তো আপনি একদম নতুন তখন আমার ভয় লাগতো তো আমার ভাইয়েরা ছিল এনারা ছিল এনারার সাথে সহযোগিতা করতে করতে এখন একটু একটু যদি আপনার ভয়ের কথাটা একটু যদি বলতেন যে কেমন আসলে কেন ভয় লাগতো বা কেমন অভিজ্ঞতাটা আমাদের সাথে দেখেন বহুত লাশ আসে যে একেবারে অ্যাক্সিডেন্টের অবস্থা কোনো দিক দিয়ে মজা গজ বাড়িয়ে যায় কোনো দিক দিয়ে কী অবস্থা ওই রকম মানে একটা ভয় ভিত্তি করতো আর ওই রকমের থেকে ভয় লাগতো আর আপনার <laughs> 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 আমি এক ভাই তিন বোন তিন বোন আপনার আম্মা কি বেঁচে আছেন হ্যাঁ মা আছে আচ্ছা উনি উনি কেমন ভাবে দেখছে আপনি যে এই পেশায় আসছেন আপনার আব্বা উনি উৎসাহ দিছে যে হ্যাঁ এর সবের কাজ তোমার আব্বু যেহেতু বলে গেছে আর সিএনজির পেশাটা আমার ভাই একটা ছিল ওনাকে সিএনজি চালাইতো উনিও সিএনজি চালাইতো ওনাকে মজ্জারটাকে মারাই ফেলাইছে দুই হাজার সালে ওই সিএনজি এই সিএনজি না টু স্টিক ছিল আর বেবি ট্যাক্সিগুলো ওই দুই হাজার সালে মারি ফেলার কারণে আমার আম্মা আমার আব্বা অনেয়া ছিল যে ওই লাইনে না যাওয়ার জন্য কিন্তু ভাগ্য তো ওই লাইনে চলে গেছিলেন তারপরে আব্বা আবার এখানে বললো যে এখানে কাজ কর আচ্ছা তো আপনাদের কাজটা শুরু হয় কখন থেকে মানে যে সকালবেলা কখন থেকে শুরু না না আমাদের কোনো সময় টাইম নাই টাইম নাই এই আমরা না না জুম্মার নামাজের সময় বলতেছে যে কবর করতে হইব গোসল দিতে যাইতে হইব তো কি করব আর নামাজ আমরা একজন বলতেছি আমরা নামাজ পড়ি তারপরে আসতেছি গোসল দেওয়ার জন্য উপকৃত হবেন সাহায্য পাবেন আর সবার সবার জন্য দোয়া করবো অনেকক্ষণ সময় দিলেন